ഹായ് ഓൾ അസ്ലാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ വേൾ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള കട്ട്ലറ്റാണ് നമ്മൾ ഈ കട്ട്ലറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് സോസേജ് വെച്ചിട്ടാണ് ചിക്കൻ സോസേജാണ് ഞാൻ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെയാണ് പെട്ടെന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ സോസേജ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ട് അതിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ സോസേജ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം സോസേജ് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ തിന്നായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാം എന്നാലാണ് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുക നിങ്ങൾ ഡീപ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് തിക്കായിട്ട് കട്ട് ചെയ്താലും പ്രോബ്ലം ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ആവുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഒരു സൈഡൊന്ന് ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് അപ്പുറത്തെ സൈഡൂടെ ആയിട്ട് നമുക്ക് നിർത്താം നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്ത് വന്നാലാണ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇതൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒരു എന്താ പറയുക അയഞ്ഞിരിക്കും ഇപ്പം നമ്മുടെ ഒരു സൈഡായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നമുക്കിതൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നല്ല പോലെ അപ്പുറത്തെ സൈഡൂടെ ആവുന്ന വരെ നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ രണ്ട് സൈഡും ഇപ്പോൾ ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ മിക്സിയുടെ ക്രഷ് ചെയ്യണ ഏത് ജാറാണോ ആ ജാറിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അതിലിട്ടൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കാം ഒരുപാട് എന്താ പറയുക സോഫ്റ്റായി ക്രഷ് ചെയ്യൊന്നും വേണ്ട ഇതാ ഇതേപോലെ ഈ ഒരു പരിപാടി നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് എന്നാലും നമുക്ക് കട്ട്ലറ്റ് ഷേപ്പാക്കി എടുക്കുമ്പോൾ ഒക്കെ കറക്റ്റ് ഷേപ്പൊക്കെ കിട്ടുകയുള്ളൂ അതുപോലെ ഒരു കാര്യം കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മളിത് വറുത്ത് കോരി മാറ്റി വെക്കുമ്പോൾ എണ്ണ കുറച്ച് കളയുക ടിഷ്യൂ പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലും കളയുക നെക്സ്റ്റ് നമുക്കിതിലേക്കുള്ള മസാല പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനും വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ആ സെയിം പാനിൽ തന്നെ ആദ്യം കുറച്ച് ഓയിലുണ്ട് അത് കുറച്ച് ഓയിലൂടെ ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിലേക്ക് ചെറുതായി ചോപ്പ് ചെയ്ത സവാള ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ രണ്ട് സവാള ചെറിയ രണ്ട് സവാളയാണ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ സവാള ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് വഴന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് അല്പം ഉപ്പൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾ എൻ്റെ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം തൊട്ടടുത്തൊരു ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി കാണും അതോടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഇനി ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ തന്നെ കിട്ടുന്നതാണ് അതുപോലെ ഇതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ഒരുപാട് വീഡിയോസൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളതൊന്നും കാണാത്തവരാണെങ്കിൽ അതൊന്ന് പോയി കാണുക ചാനലൊന്ന് പോയി സെർച്ച് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് പച്ചമുളക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി എന്നിവ ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതോടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് പച്ചമുളകും ചെറിയ രണ്ട് വെളുത്തുള്ളി പിന്നെ ചെറിയൊരു പീസ് ഇഞ്ചിയുമാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് ചെറുതായി ചോപ്പ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് വഴന്ന് കിട്ടുന്നവരെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ നമുക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി കൂടെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ മുളക് പൊടി കൂടെ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഇതിൽ ഈ സമയത്ത് എന്താ കുരുമുളക് പൊടി കൂടെ വേണമെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യാം എരിവ് കൂടുതൽ വേണം എന്നുള്ളവർക്ക് ഞാനിവിടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യാം ഞാൻ കടലറ്റിന് അധികം യൂസ് ചെയ്യാറില്ല അപ്പോൾ ഇനി ജസ്റ്റ് ഇതൊന്നും കൂടെ ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം അതിനുശേഷം ഞാനിവിടെ ഒരു മൂന്ന് വലിയ പൊട്ടറ്റോ എന്താ പറയുക വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ബോയിൽ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് എന്നിട്ട് അതൊന്ന് നന്നായി മാഷ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഈ മസാല ആയിട്ട് നല്ല പോലെ ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ലാസ്റ്റാണ് നമ്മുടെ ക്രഷ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ സോസേജ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ മസാലയും ഉരുളക്കിഴങ്ങും കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കാം ഏകദേശം മസാലയും എന്താ പറയുക നമ്മുടെ ഉരുളക്ക
ഇനി നമുക്ക് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിനായി ഞാനിവിടെ ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു ബോട്ടിലിൻ്റെ ഒരു ക്യാപ്പാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നല്ല ഷേപ്പ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് നമ്മുടെ ഈ മസാല ഒന്ന് ചൂട് മാറിയ ശേഷം നമ്മളിതിലേക്ക് ഒന്ന് നിറച്ച് കൊടുക്കാം ആ ക്യാപ്പിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓയിൽ തടവിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം എന്നാൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്കത് അതിൽ നിന്ന് അടർത്തിയെടുക്കാൻ കഴിയും ഇതാ കണ്ടോ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ഷേപ്പിൽ തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ കട്ട്ലറ്റ് എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും വേറെ കട്ടറുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടും ഇതൊക്കെ ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് ഞാനിവിടെ രണ്ട് മുട്ട പൊട്ടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്കൊന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ബ്രെഡ് ക്രംസിലേക്കൊന്ന് കോട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക രണ്ടും രണ്ട് കൈ കൊണ്ട് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ആകെപ്പാടെ ഒട്ടി പിടിക്കും രണ്ട് കൈയും ആകെ വൃത്തിയാടാവും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ രണ്ടും രണ്ട് കൈ യൂസ് ചെയ്ത് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് നീറ്റായിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള കട്ട്ലറ്റ് മുഴുവനായിട്ടൊന്ന് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം നല്ലപോലെ കോട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരുവിധം എല്ലാ കട്ട്ലറ്റും തന്നെ കോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഡീപ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് അത് നല്ലപോലെ ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ കട്ട്ലറ്റ് അതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് നല്ല പോലെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കാം പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോവാതെ സൂക്ഷിക്കുക അപ്പോൾ ഫ്ലെയിം ഒക്കെ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നല്ലൊരു ബ്രൗൺ കളറായി വരുമ്പോൾ ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളറായി വരുമ്പോൾ നമുക്കിതിൽ നിന്ന് വറുത്ത് കോരി മാറ്റിയെടുക്കാവുന്നതാണ് രണ്ട് സൈഡും നല്ല പോലെ ഒരുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരുവിധം കട്ട്ലറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഫില്ലിംഗ് ഒക്കെ വെന്തതാണ് എന്നാൽ കൂടി അതിൻ്റെ ഫിനിഷിങ് ഒക്കെ ഒന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടി നല്ല പോലെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇത് നല്ല പോലെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊരു ടിഷ്യൂ പേപ്പറിലോട്ട് മാറ്റാം അങ്ങനെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള കട്ട്ലറ്റ്സ് കൂടെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ കട്ട്ലറ്റ് ഇവിടെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരും സോസേജൊക്കെ കിട്ടുമ്പോൾ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ ഇനിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നതിലേക്കും അസ്ലാം വലൈക്കും ഓൾ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്